ஹாய் ஒரியோன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் வேணும் பேக் அண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ மெயினாக ரெண்டே ரெண்டு டிபெண்டன்சிஸ் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னென்ன வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து பாம் டாட் எக்ஸாம்பிள் போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா நம்மளோட ஜாவா வருஷன் வந்து மேவன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஜாவா வருஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அதை நான் அப்படியே இங்கே கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் நம்ம மேவன் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்தால் தான் ரன் பண்ணும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சரி சரி ஸோ ஜாவா வருஷன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் டிபெண்டன்சிஸ் ரெண்டே ரெண்டு டிபெண்டன்சிஸ் வேணும் ஒன்று வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை வந்து ஒரு ஜேபிஏ டேட்டா லேயர் ஒன்று கொடுக்குது அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி தான் ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம வெப் ஸ்டார்டர் ஒன்று கொடுத்தோம் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கோட அந்த ஜேபிஏ ஸ்டார்டர் ஜேபிஏ ஸ்டார்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மைஎஸ்கியூல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான டிரைவர் டிரைவர் டிபெண்டன்சி இது ரெண்டு தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மேவன் ரெப்பாசிட்ரி வெப்சைட்லேருந்து நம்ம அதை டவுன்லோட் பண்ணலாம் மேவன் ரெப்போ ஸோ மேவன் ரெப்போவுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் டேட்டா ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் டேட்டா ஜேபிஏ ஸ்டார்டர் அப்படின்னு வருது இது வந்து ஜேபிஏ ஸ்டார்டர் வந்து ஹைபர்னேட் வச்சு அது ஒர்க் ஆகுது ஸோ நம்ம இதை தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நிறையா வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு எந்த வெர்ஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு எது டிசைட் பண்ணுதுன்னா நம்ம மேவன் பேரண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு வெர்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஃபைலில் வந்து நான் போட்டுறேன் ஏன் ஃபைலில் போடுறேன் அப்படின்னா நான் எனக்கு அந்த வெர்ஷன் தேவையில்லை அதை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ தட் இந்த ஒரு டிபெண்டன்சி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிபெண்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைஎஸ்கியூல் ஸோ மைஎஸ்கியூலையும் நான் இங்கே சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ மைஎஸ்கியூல் ஃபார் ஜாவா இது தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இந்த ஒரு டிபெண்டன்சி இதில் இதே மாதிரி தான் எந்த வருஷம் வேணால் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஃபைலில் போட்டு அந்த வருஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டு டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு டிபெண்டன்சியும் நான் காப்பி பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் டிபெண்டன்சியெல்லாம் போடலாம் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் டிபெண்டன்சியில் போடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேவன் டிபெண்டன்சிஸை டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிடுச்சு இப்போது வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்ச கண்ட்ரோலர் போகலாம் ஸோ இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஜேபிஏ டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பட் அதுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டிக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறவு வரும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் டெவ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு இந்த யூ இதை தான் வந்து மை மைஎஸ்கியூல் ரன் ஆகிற லொக்கேஷன் அதோடய யூஆர்எல் அப்புறம் அதோட டேட்டா பேஸ் அப்புறம் அதோட யூசர் நேம் அதோட பாஸ்வேர்ட் அதை வந்து நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மைஎஸ்கியூல் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்மளோட டேட்டா பேஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா எது என்ன டேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணால் இந்த என்டிடிக்குள்ளே இருக்கிற புக்குக்கு இந்த புக்கோட ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது இப்போ வாங்க நம்ம டிபி இது க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸோ நான் வந்து மைஎஸ்கியூல் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் மைஎஸ்கியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் பிஹெச்பி மை அட்மின் கிளைண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே நிறையா டேட்டா பேஸ் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது நான் இப்போ புதுசாக ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான டேட்டா பேஸ் பேர் வந்து நான் புக் ஸ்டோர் டிபி அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் கேட்குது என்னென்ன டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து புக் டேபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஐடி நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இயர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் புக்
இதோட டைப்பை கொடுத்துடலாம் ஐடி வந்து இன்டீஜர் நேம் வந்து வேர் கேர் அதுக்கு லென்த் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கொடுத்துட்றேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து வேர் கேர் அதோடய லென்த் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்றேன் இரா பப்ளிகேஷன் இன்டீஜர் தான் புக் டைப் வந்து வேர் கேர் அதோட லென்த் வந்து ஒரு தேர்ட்டி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட என்டிடி கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் அண்ட் புக் டைப் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோரெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குது பட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அண்டர் ஸ்கோரோட கொடுக்குறேன் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஹைபர்னேட் நம்ம ஓஆர்எம் டூல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே கேமல் கேஸில் இருக்கிறத வந்து இங்கே அண்டர் ஸ்கோராக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படி தான் அது வந்து இன்டர்னலாக மேப் பண்ணிக்கும் ஸோ இப் அதனால தான் இங்கே வந்து நான் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு நான் வந்து ஐடியை வந்து ப்ரைமரி கீன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரைமரி கீ ஓகே அண்ட் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் வந்து ப்ரிவியூ பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்கியூல் ஸ்கிரிப்ட்டு நான் இந்த எஸ்கியூல் ஸ்கிரிப்ட்டும் நான் வந்து கமெண்டில் போடுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் பிஹெச்பி மைண்ட் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா டேரெக்டாக இதை வந்து உங்கள் டேட்டா பேஸில் ரன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு இதையும் நான் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ வந்து இதை நான் சேவ் பண்ணி ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஎஸ்சி வந்து ரிசர்வ் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இது ஜஸ்ட் வார்னிங்காக எனக்கு ஓகே பரவாயில்ல கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டியில் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரிங் டாட் டேட்டா சோர்ஸ் டாட் யூஆர்எல் இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஜேடிபிசி யூஆர்எல் கொடுக்க போகிறோம் ஜேடிபிசி மைஎஸ்கியூஎல் இது வந்து எங்கே ரன் ஆகுதுன்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் பை டிஃபால்ட்டாக டபுள் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் தான் ரன் ஆகும் ஸோ அதே தான் நான் என்னோட ரன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து என்ன டேட்டா பேஸ் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வந்து புக் ஸ்டோர் இதுதான் புக் ஸ்டோர் டிபி தான் நேம் ஸோ புக் ஸ்டோர் டிபி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அடுத்தது வந்து யூசர் நேம் யூசர் நேம் வந்து ரூட் என்னோடது பாஸ்வேர்டு வந்து ரூட் ஸோ ரெண்டும் பாஸ்வேர்டு ரூட்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து டிபி கனெக்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ டிபியும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு எஸ்டாப்ளிஷிங் எஸ்கியூஎல் கனெக்ஷன் வித் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஸோ டிபி எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து சேம் செவன் தௌசண்ட் போட்டு ரன் ஆகுது நம்ம ஒரு தான் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒர்க் ஆகுது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுவும் ஒர்க் ஆகுது அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ண வேல்யூஸு வந்து ரிட்டன் பண்ணுது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண டிபியையும் நம்மளோ ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண இந்த ஏபியையும் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கண்ட்ரோலர் கிளாஸில் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை எழுதாமல் நம்ம வந்து இந்த சர்வீஸ் பேக்கேஜில் சர்வீஸ் ஒரு ஜாவா ஃபைலில் எப்படி எழுதுறது அதை எப்படி இங்கே வந்து டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் பாய்